বিসমিল্লাহিরহমানুর্রাহিম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বন্ধুরা ইংরেজি আসলে কিন্তু অনেক সোজা একটা বিষয় এটা খুব কঠিন কোনো বিষয় নয় তবে তোমরা যেভাবে ইংরেজি পড়ো এই কারণেই তোমাদের কাছে অনেকের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় এই বিষয়টা আর ইংরেজি যার কাছে কঠিন আসলে সে এর দুঃখটা বোঝে যেটা তার কাছে কতটা পেইনফুল হৃদয় বিদারক তো বন্ধুরা ইংরেজি আসলে জব্দ করার তো কিছু কৌশল আছে তুমি যদি কৌশল প্রয়োগ না করো তাহলে তো তুমি এটাকে জব্দ করতে পারবে না একে তো আমাদের মাতৃভাষা নয় বিদেশি একটা ভাষা সেটাকে তো নিশ্চয়ই তোমার কৌশল আছে সেই কৌশল প্রয়োগ করবা দেখবে ইংরেজি পানির মতো সোজা তোমরা যেটা করো যে শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য অথবা সাময়িকভাবে মুখস্থ করার জন্য তোমরা ইংরেজি প্রস্তুতি নাও মুখস্থ করে কিন্তু বন্ধুরা মুখস্থ নয় ইংরেজি বোঝার একটা বিষয় তুমি যত বোঝার চেষ্টা করবে ইংরেজি তোমার কাছে ততটাই ধরাশাই হবে ততটা সোজা হবে ততটাই এটা একটা কমফোর্টেবল জোনে তুমি থাকতে পারবে তো বন্ধুরা আমি সেই ওয়েটাই তোমাদের দেখাচ্ছি যা যার মাধ্যমে তোমরা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজি শিখতে পারবে খুব এনজয়েবল খুব কমফোর্টেবল মনে হবে তোমাদের কাছে তো যাই হোক বন্ধুরা কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় ফিরছি আর এটা এমন একটা বিষয় আমি এখন আলোচনা করতে যাচ্ছি যেটাকে উপেক্ষা করে ইংরেজি একটা সেন্টেন্সও সঠিকভাবে লেখা সম্ভব না শূন্য স্থান পূরণ করা সম্ভব না ইংরেজির যে সমস্ত অন্যান্য বিষয় আছে এসএসসি এইসএসসি লেভেলে সেগুলো সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করা বলো বা আনসার সঠিকভাবে আনসার করা বলো পরীক্ষার খাতা সেটা সম্ভব না তা কাজেই এটার খুবই গুরুত্ব রয়েছে তো আমি সে কারণেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কিছু বিষয় যেগুলো তোমাদের একান্ত জেনে নেওয়া আবশ্যক দেখো আমি তোমাদেরকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে সহজই মনে হবে ইংলিশ আর ব্রেপ নেশন এই ইংলিশ দিয়ে বুঝিয়েছে একটা জাতিকে বন্ধুরা মনে রাখবা জাতির নামের আগে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে এটা চিরন্তন সত্য কথা যেমন যেমন দ্য বাঙালি নেশন বাঙালি জাতি দ্য ইংলিশ মানে ইংলিশ জাতি কেমন দ্য অ্যারাবিয়ান অ্যারাবিয়ান জাতি তো এটা তোমরা খুব ভালো করে মনে রাখবে এই থিওরিটা এই থিমটা যদি তুমি না জানো তো স্বাভাবিকভাবেই তো তুমি এখানে দি ব্যবহার করবে না তোমার সেন্টেন্সটা কারেক্ট হলো না শূন্য স্থানে অহরহ এটার ব্যবহার রয়েছে সুতরাং এখানে যেহেতু জাতি বোঝাচ্ছে দি ব্যবহার করতে হবে দ্য ইংলিশ আর আ ব্রেভ নেশন হচ্ছে একটা সাহসী জাতি তাহলে এই সাহসী জাতি আরও অনেক আছে ইংলিশও তার মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট কিন্তু সংখ্যায় এক এমনটা বোঝালে আমরা এই অথবা অ্যান ব্যবহার করব তো এটাই হলো অবস্থা এরপরে রাখো দ্য ওয়ার্কার্স শ্রমিকরা ওয়ের তারা পরিধান করে ইউনিফর্ম তো বন্ধুরা ইউনিফর্মটা এখানে কেন দিল তার কারণ দেখো ইউ যে ইউয়ের মতো উচ্চারিত হলে ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও এখানে এ বসে অ্যান বসে না এইটা চাষ করার জন্যই এখানে ইউনিফর্ম শব্দটাকে ইউজ করা হয়েছে শূন্য স্থানের পরে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো আর বন্ধুরা শুধু ইউনিফর্ম নয় এরকম ইউরোপিয়ান ইউ যদি ইউয়ের মতোই উচ্চারিত হয় যেমন ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিফর্ম কেমন ইউনিভার্সিটি বন্ধুরা ইউনিভার্সিটির পূর্বে কি অ্যান হবে না কি এ হবে এটা কতটা তোমাদের জানা প্রয়োজন অবশ্যই ইয়ে হবে কারণ ইউ ইউয়ের মতোই উচ্চারিত হয়েছে সে কারণে বাগের হাট বাগের হাট ইজ যেটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস একটা ঐতিহাসিক স্থান তা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান তাহলে ঐতিহাসিক স্থান কিন্তু পৃথিবীতে আরও অনেক আছে তো সেটা এটাও তার মধ্যে একটা অনির্দিষ্ট কিন্তু সংখ্যায় এক এমন বোঝালেই অথবা এন তো সে কারণে এ হয়েছে দ্য পিপল অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর স্ট্রং বডিড অর্থাৎ তারা শক্তিশালী দেহের অধিকারী হচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পিপল তাহলে দ্য পিপল অফ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে মানুষ এখন নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছি যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে মানুষ তারাই কিন্তু কেবলমাত্র স্ট্রং বডিড তারাই স্ট্রং বডিড আর কি তাহলে তারাই কেবলমাত্র না মানে তারাই স্ট্রং বডি তাহলে এখানে স্বাভাবিকভাবেই আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে কারণ ওই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এটা বলেই দিয়েছে কেমন ক্যাচিং ফিস ইন বে অফ বেঙ্গাল মানে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরা ইজ চ্যালেঞ্জিং এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং তাহলে বে অফ বেঙ্গাল পৃথিবীতে তো একটাই রয়েছে আর তাছাড়াও সমুদ্র পাহাড় দ্বীপপুঞ্জ এর নামের আগে আমাকে দি ব্যবহার করতে হয় সে কারণে 
এখানে টু ক্লাইম্প আপ হিমালয়াস ইজ চ্যালেঞ্জিং অর্থাৎ হিমালয় এ ক্লাইম্প করা আরোহণ করা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং তাহলে দি হবে ওই যে বললাম দ্বীপপুঞ্জ হিমালয় পর্বতমালা এর পূর্বে তাহলে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে এই নিয়মটা কিন্তু তোমাকে জানতেই হবে হোয়াট ইডিওয়ার্ট হুম দ্য বয়েস তাহলে হোয়াট অ্যান ইডিওয়ার্ট হ্যাঁ অ্যান হবে তার কারণ এখানে আই হচ্ছে ভাওয়েল সে কারণে আই স ওয়ান আইট ওল্ড ম্যান এক চোখের বৃদ্ধ মানুষকে আমি দেখেছিলাম তাহলে বন্ধুরা এখানে অ্যান হবে না তার কারণটাই হলো ও যদি ও ওয়া এর মতো উচ্চারিত হয় তাহলে অ্যান হবে না হবে এ যেমন ওয়ান টাকা নোট অ্যান ওয়ান টাকা নোট না এ ওয়ান টাকা নোট ঠিক তেমনি আই স এ ওয়ান আইট ম্যান কেমন দ্য বাস ইজ রানিং বাসটা চলতেছে অ্যালং খুলনা রোড অ্যালং দ্য খুলনা রোড কারণ এটা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কোন রোড সেটা আমার কাছে ফিক্সড তো সে কারণে দিই কেমন অ্যালং মানে ধার বা কিনারা ঘেসে রাস্তার পাশ দিয়ে ইউ মে গো আউট ফর সুইম তোমার সুইম বা সাঁতার কাটার জন্য বেরিয়ে যাওয়া বেরিয়ে মে গো আউট তোমার বেরিয়ে যেতে হতে পারে হবে তাহলে ইউ মে গো আউট ফর আ সুইম একটা সাঁতারের জন্য দ্য কিং রাজা উড গো হান্টিং উড গো এ হান্টিং অর্থাৎ রাজা যাবে একটা যেতে পারে একটা হান্টিংয়ের জন্য কেমন দ্য খার রানস অ্যাট সিক্স মাইল ছয় মাইল গতিতে কারটা দৌড়ায় আওয়ার এ যদি অ বা আ এর মতো উচ্চারিত হয় তাহলে আমরা সেক্ষেত্রে কি ব্যবহার করব অ্যান ব্যবহার করব এ ব্যবহার করব না যদিও এই কনসোনেন্ট তারপরও আমরা অ্যান ব্যবহার করব কারণ অ বা আয়ের মতো উচ্চারিত হয়েছে সেই কারণে আই রিড দ্য হলি কোরআন ধর্মগ্রন্থ এর নামের পূর্বে দি ব্যবহার করতে হয় সে কারণে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে হি রিডস ইন খেলাপ ডেইলি পত্রিকা এর নামের পূর্বে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে দ্য ডেইলি স্টার দ্য ইনকিলাপ দ্য যুগান্তর দ্য প্রথম আলো এই সমস্ত তাহলে আমি স্বাভাবিকভাবে আমি এক্ষেত্রে দি ব্যবহার করব এবং এই দিটা আমি বড় হাতের ব্যবহার করব ক্যাপিটালে কেমন হি ওয়ার্কস সে কাজ করে ইন হোটেল হোটেলে তাহলে একটা হোটেলে সে কাজ করে কোন হোটেল আমাকে সেটা বলে দেয়নি কিন্তু আমি জানি যে একটা হোটেলে তার মানে অনির্দিষ্ট কিন্তু সংখ্যায় হচ্ছে এক এই এক হওয়ার কারণে আমি এ অথবা এন ব্যবহার করতে হবে যেহেতু এই হোটেল হো অ বা আয়ের মতো উচ্চারিত হয় নাই সে কারণে এখানে এই হবে অ্যান হবে না ড্র ম্যাপ অব বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের ম্যাপটি আঁকো এখন কথা হলো যে এই ম্যাপের আগে কি ই হবে না অ্যান হবে না দি হবে তো বন্ধুরা কোন ম্যাপ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ তার মানে আমাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ফিক্সড করে দিয়েছে সেই কারণে আমাকে এখানে দি ব্যবহার করতে হবে ড্র দ্য ম্যাপ অব বাংলাদেশ বাংলাদেশের ম্যাপটি আকক সে কারণে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে নীল আর্মস্ট্রং ওয়াজ ফার্স্ট ম্যান টু ওয়াক ওয়ান মুন বন্ধুরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর পূর্বে দ্য ফোর্থ দ্য ফিফথ এর পূর্বে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে খুব ভালো করে এটা খেয়াল রাখবে এছাড়াও কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি ইএসটি থাকে যেমন বেস্ট দ্য বেস্ট বিই এস টি বেস্ট ল্যাটেস্ট এল এ টিই এস টি ল্যাটেস্ট গ্রেটেস্ট জি আর ই এ টিই এস টি গ্রেটেস্ট দেখো লাস্টে ইএসটি 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 এগুলো থাকলে তার আগে আমাকে দি ব্যবহার করতে হবে এখানে সেইটা নিয়ম সেখানে খাটছে না আমি প্রসঙ্গক্রমে বললাম এখানে ফার্স্ট মনে রাখবে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ সিক্সথ এর আগে দি বসবে তাহলে এটা ম্যান 
টু ওয়ার্ক অন দ্য মুন পৃথিবীতে একটাই রয়েছে মুন সে কারণে তার আগে আমাকে ডি ব্যবহার করতে হবে বন্ধুরা দেখতে তো যে আসলে ওই যে বললাম যে অনেক দিনের পরা কিন্তু খুব সহজে তোমার হয়ে গেল উই স্টার্টেড লেট আমরা দেরিতে শুরু করেছিলাম ইন দ্য আফটারনুন বিকালে ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য আফটারনুন এটা এরকম হয় দি হয় কিন্তু অ্যাট নাইট হ্যাঁ অ্যাট আবার নাইট অ্যাট নাইট অ্যাট দ্য নাইট কিন্তু নয় অ্যাট নাইট মার্স ইজ এই যে মার্স ইজ দ্য থার্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ হ্যাঁ এরকম তার আগে দি বসবে মার্স ইজ দ্য থার্ড মান্থ অফ দ্য ইয়ার অফ দ্য ইয়ার বছরের আগে দি হ্যাঁ তারপর এসে যে ক্যাট লাভস কমফোর্ট তাহলে এই ক্যাট হচ্ছে প্রায় মানে ক্যাটের একটা জাতি অর্থাৎ এই ক্যাটরা মানে ক্যাট জাতিরা মানে বিড়ালরা লাভস তারা পছন্দ করে কমফোর্ট তারা আরাম পছন্দ করে তাহলে এক্ষেত্রে এই ক্যাটের হচ্ছে একটা জাতি এই জাতি বোঝানোর কারণে আমাকে তার আগে দি ব্যবহার করতে হয়েছে হি ইজ ইন হারি ইন আ হারি এটা একটা ফ্রেস অর্থ জলদি তাহলে ফ্রেস সম্পূর্ণ করতে আমাকে কিছু কিছু জায়গায় আছে যে ফ্রেস সম্পূর্ণ করতে এই অথবা অ্যান লাগে তাহলে ইন আ হারি এটা ফ্রেস টেল দ্য স্টোরি ইন আ নাটসেল সংক্ষেপে আমাকে স্টোরিটা বলো ইন আ নাটসেল একটা ফ্রেস সুতরাং ফ্রেসদের মধ্যেই এ রয়েছে সুতরাং এর আর কোনো চেঞ্জ হবে না এরপরে রয়েছে কি যে হি ইজ এফ আর সি এস দেখো বন্ধুরা হি ইজ এফ আর সি এস এফ 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 আর সি এস তার মানে এই আইও ইউ তো ভাওয়েল তাই না তো এখানে এফ থাকলে কি হবে উচ্চারণে এসে গেছে এ যেটা হচ্ছে ভাওয়েলের মধ্যে একটা সুতরাং আমাকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে অ্যান কেমন অ্যান নেভার টেল লাই এটা একটা ফ্রেস নেভার এটা একটা প্রবাদ বাক্য নেভার টেল এ লাই কখনো মিথ্যা বলো না সুতরাং প্রবাদ বাক্যের ক্ষেত্রে তো আর কোনো বিকল্প নেই দ্য সান রাইজেস ইন দ্য এস্ট পৃথিবীতে একটাই রয়েছে সেই ক্ষেত্রে দি হবে তো সে কারণে দি হয়েছে তো বন্ধুরা তোমরা এগুলো আমি কেন পড়ালাম কারণ এই জন্যই পড়ালাম যে এগুলো সব সময় তোমাদের ব্যবহার করতে হয় শূন্য স্থানে ব্যবহার করতে হয় সেন্টেন্স লিখতে গেলে ব্যবহার করতে হয় এছাড়াও এগুলো জানা তোমাদের একান্ত আবশ্যক সে কারণেই ব্যবহার আর আমি যেভাবে পড়ালাম অনেক সোজা সে কারণেই বলেছি যে ইংরেজি এত সোজা আসলে ইংরেজি সোজা তোমরা যদি নিয়মিত পড়ো তবে পড়ার চাইতেও বড় কথা হলো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো বন্ধুরা আমি যে তোমাদেরকে পড়ালাম এটা তুমি জাস্ট দেখলে বাট প্র্যাকটিস করলে না তাহলে তুমি কোনো দিনও এই ভিডিও তোমাকে হেল্প করবে না তো বন্ধুরা এটা কিন্তু আমি পড়িয়েছি আমার বই কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ গ্রামার থেকে একজন লেখকের বই সেই লেখকের কাছ থেকে তুমি পড়ছ এটা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই অনেক বড় একটা পাওয়া এবং পড়াটা বা শেখাটাও অনেক টেকসইভাবে শেখা তো সে কারণে নিঃসন্দেহে তোমরা ভাগ্যবান তো তোমরা যদি বইটা পড়ো তাহলে কি হবে প্র্যাকটিসটা হবে কলেজিয়েট বেসিক ইংলিশ আমি যতটুকু পড়ালাম অথচ বইয়ে সব সুন্দর করে কিন্তু তুমি যদি এটা দশটা প্র্যাকটিস করো বই থেকে তাহলে কত সহজ হয়ে গেল ইংরেজিটা তোমার কাছে শিক্ষা তো বন্ধুরা সেই জন্যই বইয়ের প্রয়োজন একান্ত আবশ্যক তোমরা বইটা সংগ্রহ করে নাও প্রথম কমেন্ট থেকে লিঙ্ক আছে কিছু অংশ পড়ে দেখতে পারবে বা চাইলে সেলস ম্যানেজারকে কল করে সরাসরি বইটা অর্ডার করতে পারো তো হবে কি তোমার প্র্যাকটিসটা হবে আবার প্র্যাকটিসটা হলে মনে গেঁথে যাবে তাহলেই তুমি পারবে ইংরেজি তোমার কাছে সত্যি অনেক সোজা হবে তো আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করবে শেয়ার করবে আল্লাহ হাফেজ